ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അനദർ ലോക് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ നൈറ്റ് റൂട്ടീനും പിന്നെ ലിവയിലെ കുറച്ച് നൈറ്റ് കാഴ്ചകളും പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നത് ഒരു ദാൽക്കറിയുമാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈസ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കും ഇപ്പൊ സമയം ഈവനിങ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആദ്യം ഞാൻ മക്കളുടെ ബുക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഹോംവർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം അവരെ കൂടെ ഇരിക്കും അതിനിടയിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞിന് വൈകിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും കൊടുക്കും ഇനി മോൻ്റെ അറബി ബുക്ക് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവൻ്റെ അറബി നോട്ടിൻ്റെ ചട്ടയൊക്കെ പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു മാഗസിൻ്റെ ചട്ട എടുത്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം ഐഡിയകളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും അവൻ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മോള് മോള് ഹോംവർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവളെ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പഠിക്കും ഇനി ഞാൻ ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കാൻ പോകും ഞാൻ ആദ്യം ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് മാവ് എടുക്കും പിന്നെ അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു മാവിടെ ഈ ഒരു കറിയത്തിലാണ് മാവ് കഴിച്ചെടുക്കാറ് ഇനി ഇതിന് ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി
ഓക്കെ അതിലേക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ദാൽക്കറിയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്നത് യെല്ലോ കളറ് ദാലാണ് ചൂർ ദാൽ അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് കഴുകിയിട്ട് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും ദാല് ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും ഇതൊരു മൂന്ന് വിസിലെടുത്താൽ ഞാൻ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തിടും എന്നിട്ട് പിന്നെ നടന്നു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാറ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മക്കള് രണ്ടാളും കൂടെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുവാവേം ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടക്കാറ് ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് തണുപ്പ് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ് ഇവിടെ നടക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ് സൈഡിലൊക്കെ ബെഞ്ചുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചീനിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും കുറച്ച് നടന്നു വന്നപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ക്ഷീണിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ എങ്ങനെ നടന്ന ഇടം വെയിറ്റ് ചെയ്തു
ഇവിടെ നിറയെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ രാത്രിയിലായതൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ നല്ല രീതിയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു അവിടുന്ന് പോരുമ്പോൾ മൂക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി ഞാൻ പിന്നെ കറിയും ചപ്പാത്തിയൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നു കറിയിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാലല്ല വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സവാള എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തക്കാളി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സവാള എനിക്ക് സലാഡിലേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ മൂക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പഴം മൂക്ക് ഉടച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം ഒരു സവാള അതുപോലെ നീളത്തിൽ ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇത് ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങ നീരും ചേർത്തിട്ട് സലാഡ് പോലെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു സവാള കറിയിലേക്കുള്ളത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി അല്ലയും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ാല് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് കറിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ദാൽക്കറി എപ്പോഴും ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ കുറച്ച് കടുകും കുറച്ച് നല്ല ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കും കടുകും ജീരകവും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഉണക്ക മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഉണക്കുമുളക് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നാൽ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് സവാള എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കും
ഇപ്പോൾ പാകത്തിന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും ഈ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ച് തക്കാളി വേവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി തക്കാളി വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള മല്ലിയില ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാൻ പോവാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കും പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർക്കും ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കും ഈ മസാലേൻ്റെ പച്ചച്ച വെക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പ് ചേർക്കാറാണ് ചെയ്യൽ ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കറി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ കറി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പത്തേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സലാഡിന് വേണ്ടി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളി ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞരടിയെടുക്കും ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാണ് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ കറിയൊക്കെ പാകത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി കറി ഒന്ന് ഇളക്കി തീ ഓഫ് ചെയ്യും എന്റെ ദാൽ കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിന് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പമുള്ള ബോൾ എടുക്കണ് എന്നിട്ട് അതിനെ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തി പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തല നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെ പൊടിയൊന്ന് തട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കളറൊന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ ഇനി ചപ്പാത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് വരും അപ്പോൾ നേരെ എടുത്തിട്ട് 
ഡയറക്റ്റ് തീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ചപ്പാത്തി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും റെഡിയാക്കിയെടുക്കൽ തീ എപ്പോഴൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുന്ന എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ദാൽക്കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ദാൽക്കറിയാണ് ഇറച്ചി ഇറച്ചിക്കറിയിനെക്കാട്ടിയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിൻ്റെയും കുമ്പൂസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒന്നുണ്ട് അപ്പം അത് മുഹമ്മദിന് ചുടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ എപ്പോഴും എന്നെ കിച്ചണിൽ വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് അവനാണ് ചുടാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ പാത്രങ്ങളും എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ കഴുകി വെക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് മോളും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് വലിയൊരു ഹെൽപ്പാവും അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഒത്തിരി പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിച്ചണൊക്കെ ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും ഇപ്പം കിച്ചണിൽ ഏകദേശം പണികളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം വയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാൻ കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാറാണ് ചെയ്യാറ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു
ആ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കണം ഇനി കിച്ചൺ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം പിന്നെ രാവിലത്തേക്കുള്ള നീർദോശയ്ക്കുള്ള അരി വെള്ളത്തിലിടണം പിന്നെ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളക്കടല അതും കൂടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്റെ രാത്രിയിലത്തെ പരിപാടികൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ